রসগোল্লা রসগোল্লা বা মিষ্টি যদি বাসায় তৈরি করা যায় তাহলে কেমন হবে বন্ধুরা তো চলুন দেখি আজকে এর জন্য লাগবে আপনার ডিম লাগবে দুইটা চিনি লাগবে পরিমাণ মতো আর গোড়া দুধ লাগবে শুকনা দুধ পাউডার আর কি এই পাউডার লাগবে আর বেকিং পাউডার লাগবে পরিমাণ মতো তো চলুন আমরা প্রথমে আপনার দুধগুলো একটা বোল্ডে দিয়ে দেব একটা বাটিতে নিয়ে নেব দুধ দু কাপ পরিমাণ নেব যেহেতু আমরা অল্প মিষ্টি তৈরি করে দেখাবো আজকে এই জন্য আমরা অল্প করে নেব এরপর বেকিং পাউডারগুলো দিয়ে দেবো এখানে বেকিং পাউডার দেওয়ার পর এখানে আমরা দিয়ে দেব এগুলো মিশানো মিশিয়ে নেব মিশিয়ে নেওয়ার পর এখানে আমরা ডিম দিয়ে দেব যে ডিম দুইটা নিচ্ছিলাম এখানে দুইটা ডিমই দিয়ে দেব বেকিং পাউডার আর হচ্ছে আপনার গুঁড়া দুধ একদম মিশিয়ে ফেলতে হবে তারপরে কিন্তু ডিম দিতে হবে আপনার ডিম আমরা দুইটাই দিয়ে দেবো দুইটা নিছি একটা দিয়ে দিলাম এই যে আরেকটা আরেকটাও দিয়ে দিলাম এগুলো ভালো করে এবং মিশিয়ে ফেলবে এখানে পানি ইউজ করা যাবে না পানি টোটালি ইউজ করা যাবে না এই ডিম দিয়ে আপনাকে এগুলো ইয়া করে নিতে হবে তো আমাদের প্রায় শেষ আমরা একটা ফ্রাই প্যান উপরে উঠাই দেবো চোলাই দিয়ে দেবো যাতে ইয়েগুলো রেডি করতে পারি দিয়ে আমরা তেলগুলো দিয়ে দেবো এগুলো ডুবু তেলে করতে হবে তেলটা একটু বেশি দিতে হবে মিষ্টিগুলো তৈরি করতে যাতে মিষ্টিগুলো খুব সুন্দর করে হয় তো যে বাটিতে আমরা নিছিলাম এরপর এটা আমরা এই যে আমরা হয়ে গেছে এরপর দুই হাতের তালুতে আমরা তেল যেগুলো ইয়ে করব তেলগুলো লাগাই নেব এই যে দুই হাতের তালুতে ভালো করে তেল লাগাই দেবো যাতে এটা আপনার গোল করার সময় হাতে লেগে না যায় এরপর আমরা মিষ্টির আকার সাইজ করে বড় হলে বড় ছোটো হলে ছোটো মাঝারি আকার হলে মাঝারি আকার এগুলো দুই হাতে ইয়ে করে এগুলো গোল করে নেব এবং আস্তে আস্তে আমরা যে তেলগুলো একটু গরম যে তেলগুলো গরম তেলে দিয়ে দেব এবার দিয়ে দেওয়ার পর এগুলো লাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা এবার সুপাস করে দেব এই যে আপনারা দেখতেছেন তেলের উপরে উঠে গেছে এবার এগুলো আমরা মিষ্টি জাতীয় করার জন্য একটা বাটিতে আমরা পানি নেব পরিমাণ মতো এরপর এখানে চিনি দিয়ে দেব চিনি এবং পানিগুলো আমরা গরম করে ফেলব আরেকটি চোলাতে এবং এখানে এলাচি দিয়ে দেব চার থেকে পাঁচটা বা ছয়টা এগুলো যে চিনিগুলো দিয়েছিলাম এগুলো একদম ইয়ে করে ফেলবো আগের দিকে আমাদের মিষ্টিগুলো হয়ে যাচ্ছে এগুলো যখন এই রকম সম্পূর্ণ লাল হয়ে যাবে এরপর আমরা ওই চিনি মিশ্রিত গরম পানির মধ্যে এগুলো দিয়ে দেব এই যে আমাদের প্রায় শেষ এগুলো তেলটা একটু জেরে নেব ওঠানোর সময় দেখতেছেন হয়ে গেছে এগুলো আমরা এবার বলে দিয়ে দেবো যেগুলো চিনি আকারে যেগুলো আমরা সিদ্ধ পানি দিয়েছি এলাচি সহ এখানে দিয়ে কিছুক্ষণ আমরা এখানে সিদ্ধ করে নেব যাতে মিষ্টিটা ভালো করে আপনার যে আমরা চিনি এবং পানি মিষ্টিতে ভালো করে ঢুকে আপনার রসালো হয়ে যায় এ দেখতেছেন এরকম হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এভাবেই তৈরি হয়ে যাবে আপনাদের রসালো মিষ্টি আপনার যারা মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন অবশ্যই আপনার এটা বাসায় বসে ট্রাই করে দেখবেন আর কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার শেয়ার করবেন অবশ্যই তো আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন